ഹലോ അസ്സാം വലൈക്കും എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ സ്പെഷ്യൽ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അറബിക് ലബനി സ്റ്റൈൽ കുനാഫയാണ് വളരെ സിമ്പിളായ ഒരു സംഭവമാണ് വൈകുന്നേര വൈകുന്നേര പലഹാരമായിട്ടും അതേപോലെ നോമ്പിനെല്ലാം പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരേ അടിപൊളി സംഭവമാണ് അപ്പം നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം വളരെ സിമ്പിളാണ് ഒരു പത്ത് ഇരുപത് മിനിറ്റോളം നമുക്ക് ഇത് ഉണ്ടാക്കി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും ഇതിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയെല്ലാം നമ്മൾ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഇൻഷാല്ല അപ്പം നിങ്ങളെല്ലാവരും കാണണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അഭിപ്രായം പറയണം കമൻറ്റ് ചെയ്യണം ലൈക്ക് ചെയ്യണം അപ്പം നമുക്ക് അറബിക് ലബനി സ്റ്റൈൽ കുനാഫ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് കണ്ടു നോക്കാം ഓക്കെ ഇപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് കുനാഫയാണ് ലബനീസ് അറബിക് സ്റ്റൈൽ കുനാഫയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അതിന് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആയി കാണുന്നത് മൊസറല്ല ചീസ് ഉണ്ട് കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് ഉണ്ട് തിക്ക് ക്രീം ഉണ്ട് ബട്ടർ ഉണ്ട് പിന്നെ ഫ്രോസൺ കുനാഫ ഡഫ് ഉണ്ട് ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഏ അപ്പം ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ഈ ഒരു കഷ്ണം നമ്മൾ ഇത് ഫുള്ളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല കേട്ടോ ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു കഷ്ണം കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഒരു ചട്ടിയിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു അല്പം ബട്ടർ നമുക്ക് മുറിച്ചിട്ട് ഒരു ഫ്രൈ പാൻ ഫ്രൈ പാനിലിട്ടിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് ഒന്ന് എണ്ണയാക്കിയിട്ട് എണ്ണയാക്കിയിട്ട് എടുക്കണം ഇത് ഈ ബട്ടർ ഒന്ന് അലിയിച്ചെടുക്കണം ചൂടത്ത് ഇത് ഈ ബട്ടർ അലിയിച്ചെടുത്തിട്ട് നമുക്കൊരു ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് മാറ്റാട്ടോ ഒരു ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഇപ്പം ഈ ഡഫ് നമ്മളിങ്ങനെ ഇതൊന്ന് വിടർത്തിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഇത് കട്ടായിട്ട് ഫ്രോസൺ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് വിട്ട് വിട്ട് ആക്കണം അപ്പം അതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് പിന്നെ എന്താ പറയുക ഈ ബട്ടർ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടേ നമ്മളിതിങ്ങനെ വലിച്ച് 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 ഇതാണ്ട ബട്ടർ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ വലിച്ച് വലിച്ച് ബട്ടർ ഇങ്ങനെ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് സ്പൂൺ അധികം ഒഴിക്കണ്ട ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് സ്പൂൺ ബട്ടർ ഇങ്ങനെ അതിലേക്ക് ആ ഫ്രോസൺ ടഫിലേക്ക് ഇതാക്കിയിട്ട് നമ്മളൊന്ന് ഇങ്ങനെ വിടർത്തി വിടർത്തി ഇടണം ഇത് ഫ്രോസൺ ആയതുകൊണ്ട് കട്ട് ആയിട്ടാണ് ഉണ്ടാവില്ല ഇനി നമ്മൾ കുറച്ച് ബട്ടർ ഒരു ഫ്രൈ പാനിലേക്ക് ഇട്ടു ഒരു ടിഷ്യൂ കൊണ്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു തുണി കൊണ്ടോ നല്ലോണം ഒന്ന് ഒരച്ചു കൊടുക്കുക നന്നായിട്ട് അതിൻ്റെ സൈഡിലെല്ലാം ഇനി നമ്മൾ ഇത് ഇതാക്കിയ ഈ റെഡിയാക്കി വെച്ച ഡഫ് ഈ ഫ്രൈ പാനിലേക്ക് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് വിടർത്തി വെക്കുക വിടർത്തി വെക്കണം കേട്ടോ അല്ല എല്ലാ സൈഡിലേക്കും ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ വിടർത്തി വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ കൈ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നല്ലോണം പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെ കൈ കൊണ്ട് അതിന് ശേഷം നമ്മൾ തിക്ക് ക്രീം തിക്ക് ക്രീം നമുക്ക് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലെല്ലാം കിട്ടും ഈ സാധനം എല്ലാം സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ കിട്ടും തിക്ക് ക്രീം നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക തിക്ക് ക്രീം നല്ല നല്ല അടിപൊളി ഏകദേശം ഇതിൻ്റെ നമുക്കൊരു സ്പൂൺ കൊണ്ട് വന്നിട്ടൊന്ന് ഇങ്ങനെ ഇതൊന്ന് പരത്തി വെക്കണം ഇതിനെ നന്നായിട്ട് ഈ ഈ എല്ലാ ഡഫിലേക്കും ആവുന്ന രീതിയിൽ നമുക്കിതിങ്ങനെ പരത്തി വെക്കണം കേട്ടോ പിന്നെ അതിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ നെസ്ലേൻ്റെ കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും വാങ്ങാൻ അധികം ഒഴിക്കണ്ട നല്ല ഷുഗറാണ് ഇത് അതുകൊണ്ട് പിന്നെ അധികം ഒഴിക്കണ്ട അതിന് ശേഷം നന്ന ഈ ഒരു സ്പൂൺ എടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഈ തിക്ക് ക്രീമും കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്കും മിക്സ് ആവാൻ വേണ്ടി ഇതാക്കുക അതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ മൊസറല്ല ചീസ് മൊസറല്ല ചീസ് നമുക്ക് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ കിട്ടും പാക്കറ്റ് കിട്ടും ആ മൊ ഏത് ചീസ് ഉപയോഗിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ക്രാഫ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കാം പിന്നെ ഏത് ചീസും നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാം നമ്മൾ മുതലല്ല ചീസാണ് വാങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ആ മുതലല്ല ചീസിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ബാക്കി ഇല്ല ഡഫ് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കും നന്നായിട്ട് അടിപൊളിയായിട്ട് ഇങ്ങനെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ സൈഡെല്ലാം നമ്മൾ ഒപ്പിച്ച് കൊടുക്കണം നന്നായിട്ട് ഒരു പിന്നെ കയ്യിലോ ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ എടുക്കണം കേട്ടോ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഒരു കയ്യിൽ അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും എടുത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇത് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കൈ കൊണ്ട് പ്രസ് ചെയ്യണ്ട ഇതേപോലത്തെ എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റിക്ക് എടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് സൈഡെല്ലാം നല്ല ലെവലായി കൊടുക്കണം എല്ലാ സൈഡിലും നമ്മൾ ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം അതേപോലെ എല്ലാ സൈഡും നമ്മൾ ഭംഗിയായിട്ട് ഇങ്ങനെ സൈഡ് ഇതേപോലെ ഒപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതേപോലത്തെ ഒരു സ്റ്റിക്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അടിപൊളിയായിട്ട് ഇത് ഇതാക്കാൻ പറ്റും അപ്പം ചെറിയ ഫ്ലെയിമി
അപ്പം എല്ലാവർക്കും വളരെ വളരെ സിമ്പിളായ സംഭവമാണ് ഒരു ഇതൊരു ലബനീസ് അറബിക് സ്റ്റൈലാണ് അപ്പം എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം അപ്പം ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒഴിക്കാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ ഷുഗർ സിറപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ഹണി ഉപയോഗിക്കാം എന്ത് ഉപയോഗിക്കാം നമ്മൾ ഷുഗർ സിറപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്ന അതിൽ ഏലക്കാപ്പൊ ഏലക്കാപ്പൊടി കിട്ടുന്നു അപ്പം ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മളിങ്ങനെ ആ ഷുഗർ സിറപ്പും ഏലക്കാപ്പൊടിയെല്ലാം മിക്സ് ആയിട്ടുള്ള സംഭവം ഇങ്ങനെ ഒരുക്കുന്നു അപ്പം നമ്മൾ കുനാഫ റെഡിയാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം വളരെ സിമ്പിളാണ് വളരെ ഈസിയാണ് നോമ്പിനെല്ലാം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ അടിപൊളിയാണ് കേട്ടോ അപ്പം അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ കാണാം ഓക്കെ ബൈ ബൈ ഹലോ അങ്ങനെ നിങ്ങളെല്ലാവരും നമ്മളെ വീഡിയോ കണ്ടു ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനിയും നിങ്ങളുടെ പ്രോത്സാഹനങ്ങളും എല്ലാം നമുക്ക് വേണം എന്നാലേ നമ്മളുടെ മുന്നോട്ടുള്ള മറ്റുള്ള വീഡിയോകൾക്ക് പ്രചോദനമാവുള്ളൂ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ കിണാഫ അറബിക് സ്റ്റൈൽ ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പം മറ്റൊരു അടിപൊളി വീഡിയോ ആയിട്ട് അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ കാണുന്നവരെ ബൈ ബൈ